朱排长，你带一辆车，先过山谷。哎，我，太君，嗨，后面给我来一辆车。走走，快走。秋野。这个小鬼子还真挺狡猾的，怎么办？没关系，放他们过去。你带突击队绕到山谷的前面截住他们，记住，等我们这边打起之后，你们再打。
太猛了！小鬼子要让咱们去送死，咱们才不能去呢！撤！啊！撤撤撤撤！快快撤撤！给我冲啊！冲啊！冲啊！冲啊！给我冲啊！冲啊！冲啊！枪都捡起来，看看有没有活的。粮食，运上车，快！来，把这边收拾一下。那些粮食，快！仔细一点啊！好。指导员，这是个军官。这上有个活的啊。小鬼子，你还会装死啊？小鬼子可够狡猾的，不狡猾能叫鬼子吗？少废话，有种，打死我！这个，你应该记得吧？原来屡次侵入我们指挥部的人是你。你别搞错了，什么你们指挥部？这里的每一寸土地都是我们中国的。不好好在你们待着，跑到我们中国来祸害百姓，作恶多端，你们的良心何在？良心，良心，我告诉你，良心在哪儿？集合所有部队，通知靠近钱庄一带部队全部出动，增援秋野。嗨！检查好每一辆车啊！已经捆紧了，知道吗？系紧点。哎，哎，老刘，辛苦了。咱们还是按计划进行，你赶紧护送粮食到根据地。是。保证完成任务。这离县城不远了，小鬼子马上就到，你们还是赶紧撤吧。好，那咱们根据地见。好，根据地见。好，指导员，我留下来帮你吧。不用，眼下粮食最为重要，你还是跟老刘护送粮食吧。是，保证完成任务。同志们，撤！林队长，我们遭到了八路军的袭击，粮食。Fuck， 马上出发！嗨，出发！
。指导员，我们这样伪装，能骗得了鬼子吗？不怕鬼子不信，就怕他来不及信。指导员，那您的意思是，我们给鬼子包了一个大大的饺子？快，让同志们快一点。好，同志们，加把劲儿，快！鬼子出来了，好，大家准备，快！别这么看了，赶紧顾上前跑！三军，三军。哪里跑了？那边，那边，追！嗨！敌人的车进了。等一下，等一下吧。粮食车，都准备好了没有？发现秋野上佐的尸体。又是你，我会放过你的，秋叶君，我一定会给你报仇。把粮食拉回去，嗨！把粮食拉回去。
了半天，是咱们俩送死的。这帮畜生，拍马鞭拍,拍马蹄上了。排长，那马不是畜生吗？你没事拍马蹄子上干嘛呀？废什么话？那么废话，那么废话呢？我要知道这样，我就不来了。现在后劳回了。早知道，咱们就应该老实的在那炮楼里。打我也没有用啊！有本事你跟小鬼子说去！啊。他废什么话？废什么话？咱们张嘴是不是？小心！我操！协军全部出动，保护运粮队伍的沿途安全。嗨，我去，我去，龙庄，我去，我去。爸，你火速赶往龙庄，通知他们停止一切粮食的运送。
。哎呀，这么个打法可不成啊！怎么了？这仗打完了，粮食也剩不了多少了。要是不打，一颗粮食都抢不回来。这买卖做的不划算，太不划算了。买卖？什么买卖？啊，你问钱柜去吧。今天的灯笼。嘿，什么老味儿？长官，长官给钱啊！长官，给钱？老子下个馆子都不给钱，吃你个破苹果还给钱？不带。我走开，上来。嗯，怎么办呀？等等。你俩从哪冒出来的？想管老子的钱去，是不是？知道老子是谁吗？啊，于大飞，整个济南城无人不知、无人不晓的于大飞。兄兄兄兄兄兄弟。给哥一次机会吧，哥儿算错了，让哥走吧。于大飞，您还想往哪儿走？告诉你，你给我老实点，跟我们走一趟。走，上过去。走，把眼睛睁开。不懂规矩，我知道，我一旦看见你们，你们就会杀了我的。我们不杀你，把眼睛睁开。不可能，不可能！睁一睁。我们来找你办点事儿，二位，别找我呀！我就是一番爷，我不敢杀人，不敢放火的，而且我胆子特别小，真的。于大番爷，你拿钱的时候胆子不小啊，看小鬼子杀中国人的时候胆子也挺大呀。啊，哪有啊？每次看小鬼杀人，我心里都慌得很，真的，不就是胆子小？要不然我早就参加贵军了。别啰嗦，我们要交代你一个任务，你要是完成的好，你可就是抗日的有功之臣呐。二位，我求你们了，我给你们俩跪下磕仨头行吗？放了我吧！不说，滚住！帮忙，一日通敌，杀无赦。于大番爷，你可看见了？他要真杀你，我可拦不住啊！我答应你们还不行吗？好，但是这件事绝对要保密。走漏一点风声，死一条。我明白，明白。面熟吗？有规矩是吧？不可能，不可能！我特别懂规矩，懂规矩就好。刚才说的话明白没有？明白，明白。把这横子说着是一次，老子喝出去，我帮你们。
，你说于大肚子不会跑了吧？不会的。你别看他整天装傻充愣，其实比谁都精。装傻？为什么装傻呀？还不是为了保住他那条狗命？他现在走到哪儿，都是一张汉奸的嘴脸。嗯。妈，真是风声鹤唳，老子不干了！真是喝口凉水都塞牙。几个连病都没了，辛苦你们了，大家都没事吧？没事，没事。我头自血了。哎
。哎，我看看。没事，小声。大家检查一下枪支弹药。是是是。锁藏了。刚才往那个方向跑了。赶紧追，这次绝对不能让他跑了。追。曾军他疯了，我看这场仗打完，他是不会放过你的。等这场战争结束，他的命也就到终点站了。连队长，恕我直言，您不是一直很喜欢左曾军吗？胡说！在帝国利益面前，他竟然选择爱情，这份爱情已经让他丧失了一个军人的本能。我怎么可能会喜欢这种人？中国有句古话：“当断不断，必受其乱。”属下明白。怎么回事？连队长，没事吧？连队长，怎么回事？不好了，不好了，连队长，我们被八路军包围了！啊，靠！钱贵，佐藤不见了，不见了。去找找，找。他会不会装死？去那边看看。是。三家分头找找。是。瞎子，都等齐了。没想到，我们以这种方式又见面。你多正常，这就是你们中国军人。到临头了，还这么多废话！我今天就让你见识见识，什么是真正的中国军人。
娘养的。来吧！与此同时，我八路军主力部队与花子带领的小鬼子也展开了生死激战。在小鬼子强大的炮火攻势下，八路军久攻不破，形势危在旦夕。花子似乎看到了胜利的曙光。小野，发过了没有？发过了，但是援军被堵在路上了。这帮混蛋，那我们弹药还能支撑多久？最多还能支撑半天。还可还可。通知各援军部队，火速向指挥部靠拢。嗨。我是日本的军人吗？那你就像一个军人一样给我站起来！
了一个座堂，还有花子和那么多的小鬼子没有被赶出去。走，我们下山打鬼子去。走，打鬼子去。打鬼子去。要多加小心，加强火力。嗨，加强火力。
。开枪！打我！打死我！来呀！天子，你的死期到了。长官。枪吧，花子，你已经死到临头了，赶紧把枪放下！你放了钱贵，我们就给你一条生路。放开他，小杨，不用管我，开枪打死他。等我到了安全的地方，我自然会放了他。走吧。放屁，老子哪儿也不去，有本事你就一枪打死我。你们全都给我退后，不然我现在就毙了他！快，来，同志们，快抓紧时间打扫战场，是检查队员。我就对你们不客气了，快把枪给我放下！放下！花子，你把钱柜放了，我给你当人质。我说的话你们都听不懂是吗？大家都先别动。花子，在这你是逃不出去的，赶快把钱柜放了！放下！你们少跟我啰嗦！我最后警告你们一遍：你们要是再往前跟的话，就永远也别想再见到这个人。走，别走！大家分散开，跟着他，别让他发现，找机会下手。团长，刚刚得到消息，钱贵同志被小鬼子挟持了。什么？在什么地方？不知道。张冉冉同志也在找他。要尽快找到钱贵同志。是。同志们，听我的命令，全力以赴，上山救人，力争把小鬼子全部歼灭。是。是
烧饼，不要过来！烧饼，不要过来！烧饼。
花子，你的死期到了。哪有鬼子，我们就去哪儿。
们就一定会出现在哪里。为了老村长，为了山羊叔，为了大个男，为了还没有过门的媳妇，为了无数死去的同胞。钱柜他们义无反顾地加入到抗战的洪流中，从此，这支来自钱庄的农民抗日武装队活跃在战争的最前沿。没有人知道他们是不是活到了战后，没有人知道他们是不是功勋卓著，没有人知道他们能否名垂青史。但小鬼子永远再不会出现在中国的大地上了。钱柜、张冉冉、谢阳、二姐、烧饼张，还有那些无数英勇杀敌的战友们。